Assalamu alaikum dear students how are you all my name is anam rabani and i am your teacher of social studies for grade 5 bachcho hum pad rahe the chapter number 6 about minerals and power resources of our country to chaliye aaj aage padhte hain so today we are going to talk about a power resource that is natural gas pakistan is very fortunate to have large reserves of natural gas फॉर्चुनेट होने का मतलब होता है लकी होना सो ही इज टेलिंग यू दैट वी आर लकी टू हैव लार्ज रिजर्व यानी कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े रिजर्व हैं ऑफ नेचुरल गैस द सर्च फॉर ऑयल रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ गैस इन 1952 एट सोई बलोचिस्तान तो असल में हुआ क्या दैट वी वर एक्चुअली सर्चिंग फॉर ऑयल हम तेल की तलाश में थे लेकिन हमें मिल गए नेचुरल गैस के रिजर्व दिस हैपन In 1952 और हुआ किस जगह पे एट सोई इन बलोचिस्तान द लार्जेस्ट गैस फील्ड इज एट सोई एंड सेकेंड लार्जेस्ट एट मारी यानी के जो सबसे बड़ी गैस फील्ड है वो है सोई पे बलोचिस्तान में एंड सेकेंड लार्जेस्ट एट मारी मारी एक जगह है सिंध में आफ्टर वॉटर नेचुरल गैस इज पाकिस्तान सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि सबसे पहले तो पानी है जो कि हमारी एक बहुत ही अहम एनर्जी रिसोर्स है और दूसरे नंबर पे हमारे पास है नेचुरल गैस बट चिल्ड्रन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों रिसोर्स भी अब खत्म होना शुरू हो गई हैं क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है और हमारे लोग इन दो रिसोर्स को यूज करते हुए अक्सर ध्यान भी नहीं करते लोग पानी भी बहुत जाया करते हैं और नेचुरल गैस को भी बहुत ज्यादा जाया करते हैं तो अगर कोई भी रिसोर्स चाहे वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ही आपके मुल्क में मौजूद क्यों ना हो अगर उसको मिसयूज किया जाएगा तो वो ऑब्वियसली ग्रेजुअली खत्म हो जाएगी जैसे आपने देखा होगा कि अब पीने के पानी का भी मसला बढ़ता जा रहा है और इसके अलावा नेचुरल गैस का इश्यू भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमने ये रिसोर्सेज सिर्फ घरों में यूज नहीं करनी होती बल्कि हमारी इंडस्ट्रीज में स्कूल में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में हर जगह ये रिसोर्स यूज होनी होती हैं तो अगर अब भी हम ख्याल नहीं करेंगे और इन रिसोर्स को यूज करते हुए जहन में ये नहीं रखेंगे कि ये कभी खत्म भी हो सकती हैं तो ये बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा आने वाले वक्तों के लिए तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप खुद भी ये रिसोर्स बहुत ध्यान से इस्तेमाल करो और अपने साथ वालों को भी समझाओ कि हमने इन रिसोर्स को ज़ाया नहीं करना क्योंकि अगर ये एक दफ़ा ख़त्म हो गई तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा हमारी कंट्री के लिए हमारी फैक्ट्रीज और इंस्टीट्यूशन के लिए अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की यानी कि बिजली की तो इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान इज प्रोड्यूस इन थ्री वेज पाकिस्तान में जो बिजली बनाई जाती है वो तीन तरीकों से बनाई जाती है फर्स्ट वन इज थर्मल थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इस तरह बनाई जाती है कि इसमें यूज की जाती है हीट डिफरेंट चीज़ों को बर्न किया जाता है या नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है इसके अलावा कोल को बर्न किया जाता है उस हीट से स्टीम से टरबाइंस मूव करती हैं एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस जब टरबाइंस मूव करती हैं तो बनती है मैकेनिकल एनर्जी और जो जनरेटर्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं मकैनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड देन वी आर सप्लाइड विद इलेक्ट्रिसिटी तो हम इसको थर्मल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम थर्मल नॉर्मल कहते हैं हीट को तो हीट से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसको हम कहते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी देन लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी सो हाइड्रल मींस वाटर तो ये कंसेप्ट तो एक बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है कि पानी से बिजली बनाई जाती है पानी जो कि बहुत प्रेशर से किसी जगह से आ रहा हो सो so नॉर्मली ऐसा होता है कि डैम्स बनाए जाते हैं एट द अपर पार्ट ऑफ रिवर्स क्योंकि रिवर्स का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ आता है पानी प्रेशर से तो डैम्स जब खोले जाते हैं पानी प्रेशर से टरबाइंस पे पड़ता है जिसकी वजह से क्रिएट होती है मैकेनिकल एनर्जी आगे लगे हुए होते हैं जनरेटर्स जो कन्वर्ट करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड वी आर सप्लाइड विद इलेक्ट्रिसिटी एंड देन द थर्ड सोर्स दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी सो दिस इज अटल कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी एक्सपेंसिव टू जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है या जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है एंड टू एक्सपेंसिव फॉर आर कंट्री करंटली ड्यू टू द पावर क्राइसिस इन पाकिस्तान ऑल सिटीज एंड विलेजेस हैव टू फेस लोड शेडिंग 
अब आपने खुद भी ये चीज फेस की है लोड शेडिंग ड्यूरिंग समर्स एंड विंटर्स इसलिए आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे मुल्क में लोड शेडिंग भी काफी ज्यादा होती है इट इज बिकॉज ड्यू टू द पावर क्राइसिस इन पाकिस्तान क्योंकि हमारे मुल्क में अब आ चुके हैं पावर क्राइसिस यानी कि हमारी जो पावर रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ना शुरू हो गई हैं क्योंकि हमारे लोग उनको ध्यान से यूज नहीं करते और दूसरी बात पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो भी बढ़ती चली जा रही है इलेक्ट्रिसिटी हमें सिर्फ घरों में नहीं चाहिए होती बल्कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में हॉस्पिटल्स में फैक्ट्रीज में स्कूल में हर जगह चाहिए होती है इसीलिए हर जगह उस डिमांड को पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इट अफेक्ट डे टू डे लाइफ एंड ऑल्सो द प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस एक्टिविटीज अब लोड शेडिंग सिर्फ हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट नहीं करती यानी कि ऐसा नहीं है कि हम घरों में जिस कि हम घरों में जो लोड शेडिंग की वजह से डिस्टर्ब होते हैं और हमारी जो एक्टिविटीज डिस्टर्ब होती हैं सिर्फ वही डिस्टर्बेंस है बल्कि इट ऑल्सो अफेक्ट प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी हम कहते हैं किसी भी चीज की वर्किंग को उसका प्रोडक्टिव होना इन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस एक्टिविटीज तो जब लोड शेडिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती तो इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती हैं क्योंकि उनमें बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई होती हैं जो कि चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी से अब नॉर्मली फैक्ट्रीज जनरेटर्स भी लगवा लेती हैं ताकि उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो रुके नहीं लेकिन जनरेटर्स को चलने के लिए भी तो कोई ना कोई पावर रिसोर्स चाहिए होती है और इस वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है तो जो भी फैक्ट्रीज जनरेटर्स लगाती हैं उनको जनरेटर्स के ऑयल की ये जिस चीज से भी जनरेटर चलाया जा रहा है उसकी भी कॉस्ट पड़ती है इसीलिए जो बिजनेस है या जो इंडस्ट्रीज है फैक्ट्रीज है वो भी इस चीज से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है अगर लोड शेडिंग ज्यादा की जाए नाउ देर इज अ क्वेश्चन In your question and answer section, question number four, the highest use of electricity is in the Punjab. Balochistan uses very little. Can you give some reasons for this? अब वो आपसे पूछ रहा है कि पंजाब में electricity बहुत ज़्यादा use की जाती है और Balochistan में बहुत कम. तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि पंजाब की population भी ज़्यादा है. यहाँ पे colleges, industries, schools, factories. ये सब चीजें ज्यादा हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा है हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है एज कम्पेयर टू बलोचिस्तान वहाँ पे इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं है और ना ही उनकी पंजाब जितनी आबादी है इसीलिए पंजाब में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो ज्यादा है और बलोचिस्तान में कम है अब इन मेजर सोर्सेज ऑफ पावर के अलावा वी ऑल्सो हैव गॉट सम अदर रिसोर्सेज दो रेपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन मोर पावर रिक्वायर्ड टू रन इंडस्ट्रीज हॉस्पिटल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स तो अब वो आपसे कह रहा है कि हमारी जो तेजी से बढ़ती हुई आबादी है रेपिडली तेजी से ग्रोइंग बढ़ती हुई एंड पॉपुलेशन ऑब्वियसली आबादी मोर पावर रिक्वायर्ड टू रन इंडस्ट्रीज हॉस्पिटल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स इसी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही काफी नहीं है सिर्फ नेचुरल गैस ही काफी नहीं है हमारी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें अब मजीद कुछ ऐसे रिसोर्सेस चाहिए जो हमारी एनर्जी डिमांड्स को पूरा कर सके क्योंकि हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है इसी वजह से डिमांड ज्यादा है पावर रिसोर्सेस की पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डिवेलप ऑल्टरनेटिव एनर्जी टू मीट दीज डिमांड्स अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज के लिए कोशिश कर रही है कि ऑल्टरनेटिव यानी कि उसकी जगह जो हमारी मेजर रिसोर्सेज हैं उनकी जगह भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज ढूंढे जाएं निकाले जाएं ताकि हम उनको यूज कर सकें अपने मेजर सोर्सेज के अलावा और हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड्स पूरी की जा सकें सो सम ऑफ दी सोर्सेज आर विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी तो इनमें से दो रिसोर्सेज जो है हमारे पास है विंड एनर्जी यानी कि हवा की जो एनर्जी है एंड सोलर एनर्जी यानी कि सन लाइट इट शुड बी पॉसिबल फॉर अस टू डेवलप मेनी मोर सोलर एंड विंड एनर्जी यूनिट्स एज दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल इन अबंडेंस अब हमारे लिए ये पॉसिबल होना चाहिए टू डेवलप यानी कि क्रिएट करना मेनी न्यू मोर सोलर एंड विंड एनर्जी यूनिट्स 
हमारे मुल्क में ऑलरेडी कुछ सोलर और विंड एनर्जी यूनिट्स मौजूद हैं बल्कि अब तो लोग घरों पर भी सोलर पैनल्स लगाते हैं ताकि वो सोलर एनर्जी का यूज कर सके लेकिन जितनी तादाद में हमारे मुल्क में सोलर एनर्जी मौजूद है सन लाइट मौजूद है और विंड एनर्जी मौजूद है उस हिसाब से बहुत से यूनिट्स लगाए जाने चाहिए मतलब हम इन दो एनर्जी सोर्सेस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में गर्मियां बहुत लंबे टाइम के लिए रहती हैं मतलब सनलाइट काफी देर रहती है तो हम सोलर पैनल्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी दैट इज जनरेटेड फ्रॉम वाटर और ये एक दफा तो बहुत पैसे लगते हैं इट इज वेरी कॉस्टली वो पैनल लगवाना ट्रांसपोर्ट करना सब कुछ लेकिन वंस दे आर फिटेड तो उसके बाद आप बहुत इजीली उनको यूज कर सकते हो और उनकी कॉस्ट भी कम आती है देन टॉकिंग अबाउट विंड एनर्जी तो पाकिस्तान में कई जगहों पे विंड मिल्स भी लगाई गई हैं लेकिन अभी भी हम मजीद विंड मिल्स लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं और उस विंड एनर्जी को यूज किया जा सकता है बायोगैस डिराइव फ्रॉम एनिमल वेस्ट दैट इज काउ डंग इज ऑल्सो यूज अब एक और एनर्जी रिसोर्स इज बायोगैस बायोगैस किस तरह बनाई जाती है ये बनाई जाती है फ्रॉम एनिमल वेस्ट यानी कि एनिमल्स का जो वेस्ट होता है जैसे कि काउ डंग उसको जलाया जाता है पहले उसको सुखाया जाता है सनलाइट में एंड देन इट इज बर्न क्योंकि उससे बहुत सी हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ही अच्छी आग लगती है और बहुत सी हीट जनरेट होती है हमारे कई ऐसे विलेजेस हैं जहां आज भी गैस अवेलेबल नहीं है एंड पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम्स तो वहां पे ये रिसोर्स बहुत अच्छे से यूज की जाती है कि काव डांग को पहले सुखाया जाता है और उसके बाद उससे आग जलाई जाती है अब आप इस बुक में देर इज अ क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर रिसोर्स फॉर अ कंट्री वो आपसे पूछ रहा है कि किसी भी कंट्री के लिए पावर रिसोर्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है तो इन माय ओपिनियन पावर रिसोर्स के बगैर कोई कंट्री चल ही नहीं सकती कोई भी कंट्री चलाने के लिए यू रिक्वायर सम पावर रिसोर्स आपको रिसोर्स चाहिए ही चाहिए अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए कमर्शियल एरिया को चलाने के लिए फैक्ट्रीज को स्कूल को चलाने के लिए पावर रिसोर्स के बगैर यू कैन नॉट रन योर कंट्री so power resources are of extreme importance for any country if you want to run your factories industries institutions power resources are definitely required to bachcho yahan pe hamara ye lecture khatam hota hai baki ka chapter hum padhenge next lecture mein apna aur apni family ka bahut sa khayal rakhiyega ana hafiz